Assalamualaikum, hi guys. Now we are going to continue with the next video about integrated read law. So dalam video kali ini kita akan belajar tentang how to write the integrated rate equation for zero, first and second order reactions. Dan juga how to perform the calculations by using integrated rate equations involving single reactant. First thing first, we are going to learn what is integrated rate law. Sebenarnya dia ada kaitan jugalah dengan rate law dalam video sebelum ni. Cuma integrated rate law ni dia just a bit more advanced di mana kita akan integrate equation daripada rate law yang biasa. So integrated rate law adalah equation yang menunjukkan the dependence of reaction rate on the concentration of the reacting species. Dalam kes ini kita hanya lihat pada reactant. Kalau lihat dalam graph yang kita dapat based on concentration time graph, in order for us to calculate the instantaneous reaction rate, biasanya kita akan draw the slope of the tangent dan kita calculate based on time yang dia nak. Tapi, it is very difficult to determine the reaction rate from the concentration time graph kalau soalan tu tanya different time taken dan kita kena buat tangent over and over again. Therefore, untuk atasi masalah tersebut, kita akan integrate the differential rate equation untuk dapatkan satu relationship between concentration at different points and rate constant. Dan daripada sinilah integrated rate equation terhasil. Different order of reaction akan ada different integrated rate equation. So mari kita fokus one by one. Zero order reaction from the previous slide, kita tahu bila kita construct graph rate versus concentration, kita akan dapat straight line parallel to x axis. Dalam kes ini, bila kita ada reactant A produce product, based on differential rate equation, you will write it down like this one. However, for the rate law, you will write like this one. Di mana rate equals to K. Kalau lihat, subjek untuk kedua-dua equation ini adalah rate. Dan rate ini are referring to the same value. Hence, we will combine them. Daripada combination tersebut, kita akan integrate. So, untuk integrate this case, kita akan integrate to get the new expression which is this one. Daripada this expression, awak akan nampak A0 adalah initial concentration, AT adalah concentration at time yang diberi ataupun time yang diminta, T adalah time dan K adalah rate constant. Jadi, bila kita derive ataupun kita rearrange the integrated rate law for zero order reaction, kita akan letak concentration T sebagai subjek equals to negative KT plus concentration initial. So, ini adalah di mana kita use type Y equal to MX plus C untuk dapatkan graph yang senang untuk kita plot. So, this is the expression for integrated rate law for zero order reaction. You don't have to memorize macam mana kita perlu dapatkan integration kat sini. Apa yang you perlu memorize adalah this one. This equation. So, from this equation, kita akan continue macam mana nak lukis a new graph for integrated rate law for zero order reaction. Kita akan dapat linear graph dalam bentuk negative slope. So, awak akan nampak this one adalah linear graph going down dan your gradient is negative K. So, kalau awak calculate value untuk this slope, awak akan dapat nilai untuk negative K. And then untuk Y intercept adalah initial concentration. So, bila awak use this one, awak boleh calculate value K daripada gradient of the graph. Just rearrange the negative sign. For your information, this is the only plot of graph, concentration versus time yang akan berikan kita linear plot. Yang lain, dia tak akan dapat lah kerana kita akan ubah sikit Y axis kat sini. So, settle for zero order reaction. Perlu tahu apa itu formula dan macam mana nak draw the graph. Pastikan awak faham how to use Y equals to MX plus C from this graph. Let's continue with the first order reaction. First order reaction, daripada previous slides yang kita belajar, bila kita plot the graph rate versus concentration A, awak akan dapat linear graph. 
dan slope kita adalah k, rate constant. However, bila kita write dalam bentuk differential rate equation dan juga rate law, yang sama adalah untuk differential rate equation, sama macam zero order. Cuma yang berbeza sikit adalah bahagian rate law. Because for the rate law, you have to write down k times concentration a to the power 1 to indicate this is the first order. So since the both equations are referring to the same rate, we are going to combine them. Same case, we are going to continue after the combination to do the integration. So, integration ni tak perlu tahu, cuma awak just perlu faham macam mana dia terhasil. Kalau kita lihat kat sini, awak akan dapat new expression iaitu ln a0 over at equals to kt. Ataupun dalam bentuk yang lain, kita boleh write it down like this one. Sebab ln a0 over at ni, bila over bahagi dia sama dengan tolak. So, that's why another expression. Dan pastikan awak tahu... Apa maksud AT, apa maksud A0, apa itu K dan apa itu T. So, integrated rate law for the first order reaction, macam kes sebelum ni zero order, saya akan kumpulkan subjek kita adalah concentration AT. So, saya rearrange this expression. Saya akan dapat integrated rate law for the first order reaction is ln concentration AT equals to negative KT plus ln initial concentration A. So, daripada expression this one, I'm going to continue how to draw the graph. Based on this expression, kita ada y equals to mx plus c. So, dalam kes ini, m kita adalah negative k. y kita adalah ln concentration t dan t time adalah x axis. y intercept awal adalah ln initial concentration. So, daripada kes ini, awak boleh tentukanlah nilai initial concentration from the graph dan juga value for K daripada gradient. Pastikan negative value ni awak tak bawa. So, settle untuk first order reaction yang perlu faham this formula macam mana nak draw the graph dan juga apply Y equals to MX plus C untuk tentukan value yang dia minta. Let's continue with the second order reaction. So, second order reaction, kita tahu dalam previous slide, dia akan hasilkan curve line based on rate versus time. So, ini graph yang kita dapat iaitu quadratic form. So, kalau saya ada reactant A produce the product, same case as before, differential rate equation masih lagi kekal masa, macam sama. But, the rate law, the difference is, kita akan gantikan rate equals to K times concentration A square because square to indicate second order reaction. Then, based on these two, rate yang sama, kita akan combine. After the combination, we do the integration. So, awak akan dapat integrated rate law for the second order adalah 1 over concentration AT equals to KT plus 1 over initial concentration. So, pastikan awak tahu setiap simbol yang kita bincang dalam expression ini. So, kita sudah dapat integrated rate law untuk second order reaction. From this expression, masih lagi case yang sama, saya kekalkan 1 over concentration AT. AT itu makan jadi saya punya subjek supaya senang saya nak ingat. So, daripada this expression, saya akan continue how to draw the graph. So, graf yang saya dapat sedikit berbeza daripada yang sebelum ni, kita akan dapat positive slope with linear graph. So, daripada case ini, awak akan dapat y equals to mx plus c. So, you can see that your x axis is 1 over concentration at. So, t ni dia akan bagilah berapa nilai dia. And then, x axis adalah time. So, based on y equals to mx plus c, awak boleh tentukan initial concentration dan juga rate constant from the graph based on its gradient. So, gradient kat sini adalah positive value lah. So, untuk second order reaction ni, dia sedikit different berbanding dengan first order dengan zero order. Sebab second order kita dapat linear graph in positive slope. So, banyak kita sudah belajar daripada the part before, the expression and then how to plot the graph and how to apply y equals to mx plus c. So right now we are going to try a few examples so that you can understand how to 
use the formula based on the given question. So we have example 7. The rate constant for the reaction 2A produce B is this one. And then, dia bagi temperature. And dia tanya, how long will it take for A to decrease from 0.88 molar to 0.14 molar? So given from the question, we got the rate constant, this value. So kita boleh lihat ataupun tentukan order of reaction based on the units for K. This is per second for K. So per second adalah per time. So we can understand this reaction is first order reaction. So daripada first order reaction, we also know that initial concentration adalah 0.88 molar and then the concentration at given time is 0.14 molar. So how to apply this one? Kita dah ada enough information dan kita tahu dia adalah first order reaction. So kita akan apply integrated rate equation. Ln initial concentration over concentration at given time equals to kT. So saya akan rearrange untuk tentukan time. Time dekat sini adalah this one. So rearrange my expression here. T sebagai saya punya subjek. So I will have this one. Masukkan semua value yang terlibat. I will get the final answer for the time taken for A to decrease from 0.8 molar to 0.14 molar is 65.65 second. Next one, let's go for example 8. We have the first order decomposition of H2O2 aqueous given that this one. So dia dah bagi tahu dah reaction ni adalah first order. So this is first order. And after that, dia minta awak untuk calculate time at which H2O2 equals to this concentration. And then after that, dia minta awak calculate concentration H2O2 after time 2 to 5 second. So, ada dua benda yang kita perlu cari. So, let's continue with example 8, question A dahulu. So, apply integrated rate law equation. Awak akan dapat this expression. Dalam kes ini, kita tahu A ni adalah concentration species yang kita nak. Tapi sebab soalan ni dia guna hydrogen peroxide iaitu H2O2, kita kena gantilah A ni sebagai H2O2. So in order for me to do that, saya akan write the real, the new expression for integrated rate equation. Kita akan dapat this one. And then after that, baru saya masukkan value. So, value yang saya dapat ini, saya nak tentukan time. So, time given for this one, question A adalah 105.26 second. So, very easy. Just perlu ingat formula sahaja. Next one, for question B. So, what I'm going to do, I'm going to use the same integrated rate equation untuk H2O2. Cuma dalam kes ini, I have to find out this concentration. AT when the time given is 2 to 5 second. So, just masukkan semua value, awak akan dapat this one. So, saya akan mulakan this part dahulu. Settlekan this part, awak akan dapat based on pressing your calculator, you will get the value 0.824 here. And then, untuk hilangkan ln, kita akan exponentkan kedua-dua side. So, untuk kes ini, ln ni akan cancel lah dengan eksponen. Yang tinggal adalah this one. So, what happen? Press your calculator. Let it do the magic. You will get the final value. Concentration H2O2 is 0.387 molar. Very easy. So, the summary for this video. What you should know adalah integrated rate equation. Awak perlu tahu apakah Equation untuk different order of reaction dan macam mana nak calculate dan apply equation yang awak sudah dapat iaitu the formula yang awak dapat. And then pastikan you know how to defers the linear plot untuk graph for zero order, first order dan juga second order. Cara yang paling mudah, ingat formula. Itu sahaja untuk this video. I will see you in the next one. Bye!